Shop all your sewing and tailoring accessories in Retina Shop. Just click the link given in the description below. First follow us for all new updates. Then find all the accessories below. If you like and wish to buy a product click on the product image and click buy. வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான சாரிக்கு இந்த மாதிரி டிசைனர் கிளாத் இருக்குது அப்படி இல்லை நம்ம சில்க் சாரிக்கு நம்ம டிசைனர் கிளாத்தில் ப்ளவுஸ் தைக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு மாடல் அதுவும் ஈஸியான முறையில் நம்ம வந்து சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக நம்ம எப்போதும் ரவுண்டு நெக்கு கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணுங்கள் லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது சாரி கலர் சில்க் காட்டன் கிளாத்து இப்போ பாலி காட்டன் கிளாத்து கால் மீட்டர் போதுமானது இது சில்க் காட்டன் கிளாத்து இருந்ததுனால நான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்து அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் நெக்கு பகுதியில் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ சில்க் காட்டன் கிளாத்துக்கும் பாலி காட்டன் கிளாத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா சில்க் காட்டன் வந்து மெல்லிஸாக இருக்கும் பாலி காட்டன் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இப்போ சில்க் காட்டன் வந்து ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் முந்நூறுரூபாய்க்கு மேலே வரும் பாலி காட்டன் ஐம்பது ரூபாயிலிருந்தே இருக்குது ஆனால் நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பாலி காட்டன் போதுமானது இப்போ சில்க் சாரிக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சில்க் காட்டன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் இப்போ இது நெக்கோட எட்ஜில் ஜாயின் ஆக்கிடலாம் நெக் எட்ஜில் ஜாயின் ஆகினதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் ஜாயின் ஆக்கிடலாம் கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் இப்போ இது சில்க் காட்டன் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் சுருண்டு கொடுக்கும் ஆனால் தைச்சதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கிளாத் வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் சில்க் சாரிக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒன் சைடாக மடித்து நெக்கு பகுதியில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ மடித்ததுக்கப்புறம் அதை அப்படியே திருப்பி வச்சு லைனிங் கிளாத் மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நெக்கு பகுதியில் ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயின் ஆக்குங்க நெக்கு பகுதியில் எட்ஜில் ஜாயின் ஆக்குனாலும் போதும் ஏற்கனவே நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த தையல் லைனில் அப்படியே ஜாயின் ஆக்கிடுங்க ஜாயின் ஆகினதுக்கப்புறம் இது அப்படியே அடிப்பக்கம் திருப்பி விடலாம் இந்த அளவுக்கு பைப்பிங் இருக்கு பைப்பிங்க்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு ஃபுட் அளவுக்கு இன்னொரு தையல் தைச்சு ஜாயின் ஆக்கிடலாம் உள்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்து ப்ளவுஸோட நெக்கு பகுதியில் நல்லா ஜாயின் ஆகிடும் நெக்கு திரும்புகிற பகுதியில் இந்த மாதிரி அப்படியே திருப்பி விட்டு ஜாயின் ஆக்கிடுங்க ஜாயின் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின் ஆக்கி அடிப்பக்கம் ரெண்டு டாட் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போது ரெண்டாம் அடித்து சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் மேல் பக்கமும் இடுப்பு பக்கத்துலேயும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் முக்காலிஞ்ச அளவு நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அடையாளப்படுத்துகிறேன் ரெண்டு பக்கமும் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இந்த சைட்லேருந்து ஒரு சைடாக வளைபா அப்படியே இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் இந்த மாதிரி வளைபா கொண்டு முடிக்கிறேன்
இப்ப மேல இன்னொரு சைட்ல நம்ம அடையாளப்படுத்தி இருக்கோம் பாருங்க அது அந்த சைட்ல ஜாயிண்ட் ஆகுற மாதிரி இந்த லைனை அப்படியே வரைஞ்சு விட்டுருங்க இந்த சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடுக்கு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டு தைக்கும் போது கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் சாரி கலர் பீஸும் கோல்டு கலர் கிளாத்தும் சதுர பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நாலாம் அடிச்சு முக்கோண ஷேப்பில் ஜாயிண்ட் ஆகி விடலாம் எல்லா பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆகியாச்சு இப்போ ஒரு நாலு பீஸ் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு காலிஞ்சுக்கும் கம்மியாக இடைவெளி தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி அதில் ஒரு லாங் தையல் போட்டு தைச்சிருக்கிறேன் அதை நம்ம லாஸ்ட்டில் பிரித்து எடுக்கணும் இப்போ இது இடுப்பு பகுதியில் வைக்கிறதுக்கு மூணு பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் நம்ம சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் பகுதி மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் சைடில் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் நம்ம வரைஞ்சிட்டு அதில் அப்படியே தைச்சிடலாம் தைச்சிட்டு தையலுக்கு வழிப்பக்கம் அந்த கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி கீழே இந்த இடுப்பு பகுதியிலையும் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் நம்ம லைன் போட்டிருந்தோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ தையலுக்கு வழிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாம் அடித்து கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக பைப்பிங் ரொம்ப சின்னதாக அந்த மாதிரி மெல்லிசாக இருக்கிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் ரெண்டு பைப்பிங் இருக்குது ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே வச்சு இந்த அளவுக்கு வச்சு நம்ம அப்படியே கட்டி விட்டுறலாம் இப்போ கட்டி விட்டுட்டு தைக்கும் போது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கட்டி விட்டுருக்கிறேன் இந்த வளைவை ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் இந்த நாலு பீஸையும் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கட்டியிருக்கிற பகுதி உள்பக்கமாக இருக்குது அதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இந்த பகுதியை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் சாரி கலர் கிராஸ் பீஸும் கோல்டு கலர் கிராஸ் பீஸும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி மடிப்பு பாகம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சு இந்த பைப்பிங் அளவு காலிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு கலரும் ஒரே அளவுக்கு பைப்பிங் இருக்கிறதுக்காக இந்த மா மெத்தடில் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தால் போதும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை அப்படியே ரெண்டாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பைப்பிங் செய்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிற பகுதி நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த லைனில் அப்படி வர்ற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு பைப்பிங் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் தனித்தனியாக பைப்பிங் தைச்சு வேணாலும் இந்த மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சாரி கலர் பைப்பிங் ஒன்று அப்புறம் லேஸ் வச்சும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த கோல்டு கலர் பைப்பிங் பதிலாக நம்ம ஒரு லேஸ் வேணாலும் வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த சென்டர் பகுதி வரைக்கும் தைச்சிட்டு அப்படியே முடிக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததான் இந்த க்ரீன் கலரில் அந்த எட்ஜில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த நெக்கு திரும்புகிற பகுதியில் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியே திருப்பி அப்படியே விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ இந்த இடுப்பு பகுதியில் அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் கொஞ்சமாக காலிஞ்ச அளவு ப்ளவுஸோட கிளாத்து பைப்பிங் அளவுக்கு கீழே தெரிகிற மாதிரி விட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன்
இப்போ வெளிப்பக்கம் ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த சைடில் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ஒரு சைடில் நம்ம நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் எவ்வளோ கிளாத்து வெளிப்பக்கம் தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு அப்படியே விட்டு ஜாயின்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ இந்த சென்டரில் ரெண்டு பீஸும் ஒரே இடத்துல அப்படி சென்டரில் ஜாயின்ட் ஆகிற மாதிரி விட்டு இப்போ இந்த சின்ன பீஸ் தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே அப்படியே வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு க்ரீன் கலரில் ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் எல்லா பகுதியிலையும் ஜாயின்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு அந்த இதில் லாங் தையல் போட்டிருந்த பகுதியை பிரிச்சுட்டு கை தையல் போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ அதில் பீட்ஸ் வேணாலும் வைக்கலாம் இது சிம்பிளாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் டிசைனர் கிளாத்துக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் இது சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப